सवाल तो सही है ना गंगूबा काका सवाल तो ये है कि एक स्त्री राजपाट क्यों नहीं संभाल सकती है कि मेरी अकेले की बात नहीं है आने वाली पीढ़ियों की है हम क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हें कि एक नारी कमजोर है अबला है उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है सच में ठीक है मैं राजपाट नहीं संभालती और सच कहू गंगूबा काका मुझे राजपाट संभालना नहीं है लेकिन आज अगर हम चुप रहे तो हर एक स्त्री को यही तर्क देकर हर बार चुप करवाया जाएगा और कब तक के लिए गंगूबा काका ऐसा कब तक चलेगा मैं अहिल्या भाई के विचार से सहमत हूं किसी ना किसी को तो नारी शक्ति के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा शुरुआत करनी पड़ेगी पर सरकार ये तरीका सही नहीं है तो सही तरीका क्या है गंगूबा काका सही तरीका यह है सरकार की फिलहाल अहिल्या भाई साहब आपके मार्गदर्शन में राज कारभार संभालती रहें और उनके विरोधियों का दिल जीत के उन्हें अपने पाले में ले इससे होगा ये कि जनता में भी उनकी स्वीकृति बढ़ेगी और सरकार यही राजनीति है और कूटनीति भी नाम देखा आपने कैसे जिद पर अड़े हुए ये लोग और वो भी समाज की मान्यताओं के विरुद्ध जाकर ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोई एक स्त्री का आदेश कैसे मानेगा और वो भी ऐसे स्त्री का जो जो विधवा हो अब आप ही बताइए पेशवा सर का क्या फैसला किया है आपने फैसला होगा वही जो समाज करता है पहले प्रतिबंध और फिर दंड सबसे पहले मालवा को दी जा रही सारी सुविधाएं तत्काल रोक दी जाए परंतु गंगोबा जी ने तो हमसे थोड़ी मोहलत मांगी है शायद वो मल्हार राव जी को ये मल्हार राव एक बार मान भी जाए लेकिन अहिल्या हम उसे जितना समझे बहुत ही अटी है बहुत जिद्दी है वो परंतु हम पहले दरबार में जाकर एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं फिर उसके बाद आप अपना फैसला सुनाइए वो तो केवल एक औपचारिकता होगी होगा वही जो हम सोचते हैं आप केवल हमारे आदेश पर अमल कीजिए मालवा की गद्दी और अहिल्या के बीच फासला जितना ही कम होता जाएगा मालवा और पेशवा के बीच फासला उतना ही बढ़ता जाएगा क्योंकि अहिल्या के कदम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूरियां पैदा करते जा रहे हैं और कुछ नहीं चलिए जी सर का आज तक मैंने बाबा साहब की कोई भी बात ताली नहीं है लेकिन आज आपकी बात से सहमत नहीं हूं मैं बाबा साहब ये तुम क्या कह रही हो ये? मैं बिल्कुल सही कह रही हूं बाबा साहब और गंगोबा काका भी सही कह रहे हैं बाबा साहेब आप हम सब के जीवन का सूरज हैं 
और सूरज को छुटकारा और विश्राम करने का कोई अधिकार नहीं होता उसे हमें रोशनी देनी होती है पथ प्रदर्शन करना है हमारी आखिरी सांस तक लेकिन अहिल्या अभी तो तुम कह रही थी कि वो तो एक स्त्री के मान सम्मान की बात थी तो कोजी भावजी एक औरत होने के वजह से किसी को अधिकार और पद ना मिलना ये ये गलत बात है हमें इस इस मानसिकता को बदलना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अहिल्या बाई होलकर मल्हार राव होलकर की जगह ले नहीं बाबा साहेब बाबा साहेब बरगद की छाया में कई और पेड़ पनपते हैं लेकिन वो बरगद नहीं बनते बरगद का तो अपना एक महत्व होता है हमें आपकी जरूरत है बाबा साहेब इस पूरे मालवा को मल्हार राव होलकर की जरूरत है हम निर्णय ले चुके हैं इल्या और ये मालवा के सुबेदार का फैसला है तुम हमसे जिद नहीं कर सकती लेकिन एक बेटी तो अपने पिता से जिद कर सकती है नहीं होगा हम थक चुके हैं बाबा साहेब आप जैसा व्यक्ति थक नहीं सकता बाबा साहेब एक हल्का सा विराम था आप इसमें से भी ऊपर आएंगे मुझे विश्वास है आप पर हम सबको विश्वास है आप पर नहीं नहीं अहिल्या हमने कहा ना हमसे ये नहीं होगा नहीं होगा दरबार की राजगद्दी पर हमेशा से मालवा के सुबेदार मल्हार राव होलकर विराजमान थे है और वही रहेंगे सूबेदार मल्हार राव होलकर की सूबेदार मल्हार राव होलकर की सूबेदार
सूबेदार मल्ला राव होलकर की सूबेदार मल्ला राव होलकर की सूबेदार मल्ला राव होलकर की आप समझ रहे ना राघोबा दादा प्रशासक के रूप में हम कौन सा रत्न दे रहे थे मराठा साम्राज्य और मालवा को अब वो मौका आप गवा चुके हैं रखिए आप लोग जा सकते हैं हमें भूख नहीं है खाना देखकर कभी कभी भूख लग जाती है बाबा साहेब दुख हो या सुख भोजन के बिना किसी बात का आनंद नहीं आता है ना क्यों हर बात की जिद करती रहती हो तुम मैंने कौन सी जिद की वो जिद नहीं थी जो तुमने राघव दादा के सामने कहा हमें फिर से राजगद्दी पर बैठने को कहा वो क्या था नहीं बाबा साहब वो जिद नहीं थी वो थी जरूरत वक्त की जरूरत और सच कहू तो पेशवा साहेब ने बिल्कुल सही कहा था निश्चित रूप से सही कहा था उन्होंने साहब मालवा की दरबारी और मालवा के लोग अब तक मुझे रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हम तैयार हैं जो हम मालवा का भविष्य देख पा रहे हैं इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं जो देख पा रहे मैं जानती हूं लेकिन हर काम में समय तो लगता है ना सही समय आने में भी तो समय लगता है वैसे ही इसमें भी समय लगेगा और फिर एक स्त्री को और वो भी मुझ जैसी स्त्री को बाबा साहेब एक विधवा स्त्री को इस समाज में अपने लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही वो समय ही तो हम तुम्हें दे रहे हैं ताकि आगे चलकर तुम पूरी तरह से परिपक्व हो सको लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही क्या करें तुमने राघोबा दादा से कहा कि युद्ध के मैदान में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता वो केवल एक योद्धा होता है कहा था जी बाबा साहब उसी तरह शासक भी स्त्री या पुरुष नहीं हो सकता वो केवल एक शासक होता है और ये 
तुम्हें साबित करना है अहिल्या मालवा के भविष्य के लिए इस देश के भविष्य के लिए इंसानियत के भविष्य के लिए ये बात हमें साबित करनी होगी इसीलिए कह रहे हमारी सहायता करो हमारी सहायता करो अहिल्या कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा साहेब आपको किसी की देखो अहिल्या बात पहले भी कह चुके हैं अब फिर से कह रहे हैं हम पूरी तरह से पुष्प आवास में नहीं है कि ये सब संभाल सके और तुम्हारे सिवा हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिनके भरोसे हम मालवा की जनता का भविष्य सौंप सके उनके हाथ सुपुर्द कर सके हम तुम्हारी बात मान गए तुम्हारी जिद मान गए दुनिया की नजर में हम मालवा की राजगद्दी पर विराजमान रहेंगे लेकिन आज से तुम राजकाज के निर्णय लोगी स्वेच्छा से जवाब दो तो हम खाना खाएं वरना तो हमें अकेले हमारे हाल पर छोड़कर जा सकती हूं से वादा करती हूं मैं वही करूंगी जिससे आपका स्वाभिमान बरकरार रहेगा अब थोड़ा सा खा लीजिए हाँ हाँ खा लेंगे खाने का क्या है पहले जी भर कर आशीर्वाद तो देने दो खुश रहो जय शिव शिव अहिल्या मां की जय अहिल्या मां सदा मर रहे कुछ लोग अपनी जान हथेली पे लेके फिरते और हम जैसे लोगों को जालिम कहते हैं मल्हार राव होलकर की जय जन्म भूमि मालवा की जय अहल्या मां की जय मालवा की जय क्यों भाई अरे रहते हो हमारी भूमि में गुंडा मालवा की जाते हो क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा गुंडा उनके करते हो कभी हमारा भी क्या करो हमारा वड़ा भी धन्य हो जाए जिसे तुम अपना हिस्सा कह रहे हो ना वो आज भी मालवा की भूमि है हमारी जन्म भूमि देखो भाई जन्म भूमि हमारी भी है लेकिन अब इस पे कब्जा हमारा है इसका हमारा कब्जा है और हमने तुम लोगों को समझा भी दिया था पूरी तरह से हमारे राज की सीमा है बन चुकी है अब तुम उस मालवा की प्रजा नहीं रहे तुम अब हमारी हमारी गौत की प्रजा हो <laughs> अब, अब हम तुम्हारे अन्नदाता हैं बोलना है तो हमारी जाए बोलो बोल बोल गौत की जाए बोल गौत के समझेर की जाए वो करे तुम्हारी जयकार क्यों ना करे मालवा की जयकार मालवा के राज में हमने जो तरक्की की है ना वो आज तक कभी नहीं हुई और तुम्हारा राज होगा ना तो वो तरक्की भी रुक जाएगी जब भी पाड़ो सूखे की विपदा आई है हमारे महसूल माफ किए गए किसकी वजह से मालवा बाड़े की वजह से इतना ही नहीं जब भी बूढ़े और कमजोर को मदद की जरूरत मिलती है ना तो वो भी मालवा की वजह से जो आपके राज में तो कभी नहीं मिल सकती पहले छोटा सूबेदार होते थे अब बल्लार होलकर हमारे मालिक हैं। 
अल्लिया भाई हमारी बा है क्या बात है तुम लोग को बंटवारा चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए देखा बोल बोल बहुत की जाए बोल बहुत के शमशेर सिंह की जाए बोल अल्लाह राहुल कर की जाए बोल शमशेर सिंह की जाए अल्लाह बाकी जाए बोल बाकी जाए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos